안녕하세요. 보드카 처먹은 역사 강의의 보처강입니다. 소련은 서방이 토운 미사일보다 훨씬 더 뛰어난 위력을 가진 코쿤 미사일을 개발했습니다. 그러나 서방은 곧바로 관통력 1000mm를 자랑하는 사거리는 무려 8km나 되는 뛰어난 성능의 헬파이어 미사일을 개발해가지고 저 멀리 도망가고 있었죠. 그래서 1985년 새로운 대전차 미사일을 개발해서 배치했는데요. 바로 나토명으로는 89 스파이럴2, 러시아명으로는 9M120 아타카였습니다. 코쿤 미사일이 등장한 지 7년 만에 등장했을 정도니까 얼마나 소련이 급하게 개발했는지 알 수가 있죠. 구경은 코쿤 미사일이랑 똑같습니다. 130mm 정도인데 이전 편에서 설명드렸다시피 이렇게 구경을 짧게 하고 길이를 늘리면 은 유선형으로 잘 빠졌기 때문에 속도를 빠르게 할 수가 있고 한개 포드에 여러 발을 장착할 수 있다는 장점이 있다고 말씀드렸었죠. 그래서 소련은 이런 컨셉으로 무거울중 대전차 미사일의 컨셉을 계속 이어나가기로 결정했던 거고요. 그럼 구경이 130mm로 그대로인데 사거리와의 위력을 늘려야 됐었어요. 그럼 뭐밖에 없어. 길이를 잡아 늘리는 방법밖에 없죠. 그래서 길이는 코쿤 미사일이 1 6 m 인데 비해서 아타카는 1.8m까지 늘어나게 됩니다. 그래서 미사일이 굉장히 빼빼로 같은 모양새가 되었어요. 빼빼로 같은 모양새가 된 대신에 로켓 모터를 굉장히 강력한 걸 달아줄 수가 있었습니다. 그래서 속도가 무려 마하 1.6까지 늘어났어요. 이 정도면은 웬만한 휴대용 대공 미사일 정도의 속도거든요. 당시 서방의 최신형 대전차 미사일인 헬파이어도 마하 1.3에 불과했다는 거 생각하면은 소련이 속도 스탯을 갖다가 엄청나게 찍었다는 걸알수 있죠. 서방의 야전 방공 체계들이 반응하기도 전에 빠르게 기갑 세력을 털어먹고 나서 빠질 수 있다는 게 장점이었죠. 물론 아타카 미사일도 시선 지령 유도 방식 명중할 때까지 적을 조준해줘야 되는 건 맞습니다만 훨씬 더 미사일 속도가 빠르다 보니까 적에게서 노출되는 시간이 짧았다는 거죠 목표 상공에서 오래 채공할 필요도 없었고요 최대 사거리까지 불과 10초면 착탄합니다 미사일의 센서 각도 넓어가지고 최대 시속 60km 정도로 이동하는 표적에 대해서 명중을 보장할 수 있었어요 아니 근데 잠깐만 최대 사거리까지 유도하는데 10초밖에 안 걸리는데 마하 1.6이다 그러면 은 최대 사거리는 몇 킬로다? 어, 네 그렇습니다 단점으로 타거리가 6km 밖에 안 돼요. 이는 이전작인 코쿤 M2형보다 짧은 사거리고요. 헬파이어보다는 당연히 짧은 사거리입니다. 이 문제는 소련이 속도냐 사거리냐를 두고 사거리보다는 속도에 좀더 강점을 둬가지고 한방추력이 강한 그런 모터를 장착해줘가지고 이런 문제가 발생한 거였어요. 이게 왜 그러냐면 은 당시 소련의 공격 헬기들 공격 교리가 약간 추정이 돼서 그래요. 원래는 저기 야전 방공망 바깥에서 저기 기갑 세력을 대전차 미사일로 하나 조지고 빠지고 하는 그런 짤짤이 방식으로 하려고 했었는데 굉장히 빠르고 기동성이 좋은 공격 헬기들을 갖다가 우르르 적진으로 투입해가지고 피해가 좀 발생돼도 좋으니까 빠르게 대량의 적의 기갑 세력들을 잡아먹고 나서 빠지는 그런 상남자 방식의 공격 방식을 더 중요시 여겼기 때문에 대전차 미사일의 사거리보다 속도를 더 중요시 여겼던 거죠. 방공망 노출 시간이 최소화가 되어야 되니까 역시 불공국 상남자 사실 최하 남자 들 답습니다. 탄두로는 무려 관통력 800mm 이것도 텐덤 탄두가 장착이 되었습니다. 텐덤 탄두란 무엇인가? 전차가 케미컬 에너지탄에 대응하기 위해서 외부 왜 폭발 반응 장갑을 장비한 경우가 굉장히 많아요. 폭발 반응 장갑이 뭐냐면 은 여러분 케미컬 에너지탄의 원리를 제가 다시 한번 설명드리자면 은 금속제 라이너를 폭발력을 이용해가지고 고온고압의 메탈제트로 만들어가지고 적전차를 뚫는 원리입니다. 한마디로 금속제 에너지기파를 갖다 만들어가지고 쏜다고 보시면 돼요. 이 에너지기파를 폭약이 들은 장갑제가 전차 장갑 외부에서 한번 터져줌으로써 에너지기파의 위력을 분산시켜버리는 거지. 한마디로 맞불 작전인 거예요. 이런 식으로 케미컬 에너지탄의 관통력을 저하 시키거나 혹은 무력화 시키는 게 폭발 반응 장갑의 원리거든요. 그래서 텐덤 탄두는 앞에 있는 보조 탄두가 명중 시에 먼저 터져가지고 폭발 반응 장갑을 먼저 날려주고 그 다음에 주 탄두가 한번더 터져주는 그런 탄두라고 보시면 됩니다. 즉 폭발 반응 장갑을 뚫고도 800mm를 뚫고 들어갈 수 있는 성형자 객탄이라는 거예요. 이렇게 위력적인 아타카 미사일이 등장한 게 1980년대였지만 문제는 1980년대는 생존을 장담하기가 어려운 수준의 흉악한 야전 방공 체계들이 많이 개발되기 시작했어요. 대표적으로는 프랑스의 크루 타 미사일. 이거 같은 경우에는 이런 아타카 미사일들을 마치 저격이라도 하는 것이냐 겨냥이 가지고 나온 물건이거든요. 타거리도 길 뿐만 아니라 반응 속도가 굉장히 빨라요. 몇 초대밖에 안 되거든요. 게다가 3세대 전차들은 미국 같은 경우에는 열아우라늄 장갑을 갖다가 달아가지고 관통력 800mm 가지고는 택도 없을 정도의 그런 케미컬 에너지 방어력을 가지고 나오기 시작했어요. 그래서 아타카 미사일도 개량형이 바로 등장했는데요. 아타카 M형이죠. 사거리가 8km로 늘어나가지고 드디어 헬파이어 미사일이랑 동급의 능력을 가지게 되었고요. 관통력도 뭐 헬파이어 만큼 엄청 쩔어주는 건 아니지만 950mm 정도로 늘어나가지고 장갑 강화형 3세대 전차들까지도 어느 정도 대응할 수준이 되었습니다. 이후에는 사거리를 10km로 늘린 아타카 D형도 나왔는데 특이한 개량형으로는 아타카 O형이 있습니다. 텐덤 탄도 대신에 폭풍 파편 탄도를 가진 근접 신관을 장착한 공대공형 아타카예요. 대체 왜 이런 정신 나간 바리에이션을 만들었냐면 은 아까 전에 설명드렸죠. 아타카 미사일은 최고 속도가 마하 1.6이나 된다고. 1.6이면 은 웬만한 휴대용 대공 미사일들의 속도랑 맞먹어요. 거기다가 사거리가 길고 최대 
60km로 움직이는 표적에 대해서 명중을 보장한다고 말씀드렸죠. 근데 공격 핵기끼리 만약에 만나면은 어떤 식으로 서로 교전하면은 장비된 공대공 미사일들은 대부분 사거리가 짧은 단거리 대공 미사일이거나 혹은 휴대용 대공 미사일들이잖아요. 그리고 보통은 장거리에서 저 공격 핵기를 먼저 포착한 다음에 사거리가 긴 미사일 뭐예요? 대전차 미사일 이걸로 먼저 선빵을 날리고 보는 거거든요. 이게 안 맞으면 접근해가지고 대공 미사일을 쏘거나 기관포로 교전하는 거고. 그래서 소련 애들은 이런 생각을 해버린 거예요. 공격 핵기끼리 교전할 때는 대전차 미사일로 교전한다고? 그럼 대전차 미사일은 아예 공대공용으로 교전하면 되겠고. 그래서 이런 정신당한 개량형이 나온 겁니다. 원래 오리지널 아타카는 접촉 순간을 가지고 있기 때문에 적 헬기를 단 1mm라도 비껴 나가면은 불발이에요. 그런데 이 아타카 5형 같은 경우에는 근접 순간을 가지고 나왔다 보니까 비슷하게만 접근해도 터져가지고 적 공격 핵이나 전투기한테 파편 세례를 먹여줄 수가 있죠. 이렇게 생산된 아타카 미사일들은 지상과 항공 여러 방면에 쓰여졌습니다. 지상에서는 수도로미 체계에서도 사용이 되었고요. MI-24, 25, 28 이런 공격 핵기들에서도 굉장히 절찬리에 사용이 되어졌어요. 특히 공격 핵기에 장착할 때는 한개 포드에 코쿤 미사일은 여섯 발이 달렸잖아요. 이 아타카 미사일 같은 경우에는 한개 포드에 여덟 발까지 장착할 수가 있어가지고 화력적으로 더 무시무시해졌죠. 특이하게도 BMPT의 주력 미사일로 채택이 되었습니다. BMPT는 시가지 전용 전투 전차거든요. 이 전차는 소련이 붕괴되고 러시아가 체첸의 독립을 막으려고 체첸의 군사력을 투사한 전쟁이 있죠. 바로 체첸 전쟁. 여기서 러시아군은 시가지에서 한개 기갑사단이 전멸하는 그런 대참패를 경험해야 됐었어요. 그래서 시가지에서 매복한 적들을 처리하려고 만든 게 바로 BMPT 전차거든요. 아타카 F0 열압력탄 버전이죠. 이걸 갖춰가지고 건물에서 저항하는 반군 세력을 열압력탄으로 웰던하게 구워줄 수가 있고 30mm 쌍열 기관포와 각종 기관총으로 시가지에서 폐왕으로 군림할 수가 있죠. 세월이 지나고 이제 90년대를 떠나서 2000년대가 되었고 아타카 미사일로는 어떻게 해볼 수가 없는 수준의 전차들이 많이 등장했어요. 아타카 미사일로는 도저히 생존을 장담할 수 없을 정도로 현대적인 야전 방공망들도 많이 등장했고요. 그래서 아타카는 이 선으로 물러났어야 정상인데 뜬금없이 2018년에 새로운 개량형이 하나 더 등장합니다. 러시아는 스파이크 엔로스나 브림스톤 2처럼 굉장히 사거리가 긴 대전차 미사일 겸 공대지 미사일로 쓸 그런 물건이 필요했거든요. 물론 요즘 이런 장거리 대전차 미사일들이 대세이기 때문에 이런 물건이 필요할 수도 있어요. 그런데 하필이면 은 이걸 아타카 기반으로 개발하기로 했다는 거죠. 사거리 25km짜리 아타카 VM이라는 물건인데요. 아니 크린잔테만 하고 비키르 같은 그런 후속 미사일들을 냅두고 왜 이런 선택을 했는지 저는 이해가 전혀 안 가네요. 예상대로 우크라이나 전쟁에서 러시아군 공격 헬기들이 뭐 아타카 VM을 달고 날아가가지고 멋지게 우크라이나군 전차를 잡는 그런 모습은 보이지 않고 있고요. BMPT는 이상하리만 치임을 못 쓰고 있어요. 분명 시리아 내전에서는 BMPT가 반군도를 막 휘젓고 다녀가지고 여포나 마찬가지였는데 왜 근데 우크라이나 와가지고 이렇게 힘을 못 쓰고 있는 건지 전 이해가 잘안 갑니다. 아니 뭐 구형 미사일을 재활용한다는 차원에서 돈을 쓴 거면은 그렇다 쳐. 그럼 쓴 돈이 다 어디로 갔는데 도대체? 아무튼 이렇게 망조가 들어가는 소련과 러시아의 상황이었습니다. 그런데 이 와중에도 아타카 미사일의 성능마저도 부식이 되어가고 있었어요. 그래서 새로운 미사일들을 개발하게 됐는데요. 러시아제 무거울증 대전차 미사일 개보 다음 편을 기대해 주시죠.